അപ്പൊ നമ്മൾ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളന്റർ ഫോമിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ കോളന്നർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് കോളന്നർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളതെന്നുള്ള നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺസേൺസ് ഹോൾഡിംഗ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മോർ കൺവീനിയന്റ് ടു എംപ്ലോയ് a separate ledger called investment ledger for keeping accounts of all their investments then as we discussed in our initial class itself uh, in case of the undertakings they are holding a large number of investments they have investments in different type of securities they will keep a separate ledger called investment ledger uh, for keeping accounts of all their investments then as we know we should have to keep a separate investment account uh, for each and every ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാവുമ്പോൾ അവരൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജർ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ കോളനർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും കോളനർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോളനർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വി കീപ് ത്രീ എമൗണ്ട് കോളംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് വിധം എമൗണ്ട് കോളംസ് രണ്ട് സൈഡിലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് മതി എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും കൂടി എന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിവേ കോളനർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളംസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഇസ് മെന്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദി നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് സോൾഡ് ഓർ പർച്ചേസ്ഡ് ദ സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സെക്കൻഡ് കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് third column for recording the cost of investment or capital or principal amount of investment ingana moonu columns are debit side and credit side and keep in a one investment account aanu columnar investment account ennu parayunnathu angane aanengil pinnide aa or investment mai bandhapettulla aa account nagathu thanne adinde investment account verum aa investment mai bandhapettulla adinde interest income or dividend income undengil adum aa account nagathu thanne nammal cheythu povu സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് വേറെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള സൗകര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് കോളം ഓൾവേസ് ഷോസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ദി പീരീഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിന് അക്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡോ അതിനകത്ത് പ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ യഥാ സമയങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിയോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് കിട്ടുകയാവും സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളത്തിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മാത്രമേ സെക്കൻഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ആ വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കോളനർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സദാ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പർച്ചേസിന്റെയും സെയിൽസിന്റെയും ഒക്കെ എൻട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്
അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കോളന്നാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിമനം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജാലണ്ടറി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മിസ്റ്റർ ഇയർ പർച്ചേസ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അത് റുപ്പീസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബീങ് പേബിൾ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത് സെപ്റ്റംബർ ഈച്ച് ഇയർ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ സ്റ്റാംസ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റി on 1st november 2018 mr a sold rupees 3000 debentures at rupees 107 come interest brokerage is payable on both transactions at 1 by 8 percent on nominal value prepare the columnar investment account on 31st december 2018 appo then nammal or columnar investment account prepare kiya okay appo kadinja class il okka discuss idu pothan idinathu nammal and രണ്ട് തവണയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചും തേർട്ടി സെപ്റ്റംബറും ആണത് പിന്നീട് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാമ്പ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഒരു എൺപത് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്റ്റ്മെന്റ്സ്റ്റ്മെന്റ്സ്റ്റ്മെന്റ്സ്റ്റ്മെന്റ്സ്റ്റ്മെന്
ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ റുപ്പീസ് സെവന്റി ഫൈവ് കുറച്ചു ബാക്കി വരുന്ന നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ജൂൺ ഒന്നിന് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടിത്ത് സെപ്റ്റംബറിനും അപ്പൊ ജൂണിന് ശേഷം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നവംബറിലാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ അത് കാണാൻ പറ്റും നവംബറിലാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നവംബറിനാണ് മൂവായിരം രൂപ ഡിബ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എൻട്രി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കോളത്തിൽ മാത്രം അതിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുക അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വരിക കാരണം അതിനകത്ത് കാരണം നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിവെഞ്ചർ ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അല്ലെ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നവംബർ ഒന്നിന് മൂവായിരം രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഡിവെഞ്ചർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ കം ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രോസ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് ബ്രോക്കറേജിന്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവസാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടപ്പോൾ തേർട്ടിത്ത് സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക തേർട്ടിത്ത് സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒക്ടോബർ ഒരു മാസം മാത്രമേ അടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ നവംബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് നവംബർ കൂട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അപ്പൊ ഒക്ടോബർ മന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മൂവായിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ മൂവായിരം രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഡിപെൻഡർ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ വരും നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നവംബർ ഫസ്റ്റിന് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ മാത്രം നോമിനൽ വാല്യൂലും ഇൻട്രസ്റ്റും അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ
ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ആകെ സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സമയത്തും ഇന്റസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡന്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സസ് വന്ന എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇന്റസ്റ്റിന്റെ കോടതി എഴുതി അതിന് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ദെൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തേർഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദ ടോട്ടൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഓൺലി റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് then we are taking the balancing figure of capital column the balancing figure is rupees 6310.83 that is the uh, closing uh, stock of the investment in the hands of the particular investor so 6000 is the nominal value uh, interest accrued is rupees 75 then capital amount is rupees 6310.83 അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് കോളന്നാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് എടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവസാനം നമ്മൾ ക്ലോസിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് കോളന്നാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും രേഷ്മ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് രേഷ്മ ഹലോ സാർ രേഷ്മ കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ രേഷ്മ ചോദിച്ചു ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ സാർ ആ ഒന്നോട് നോക്കണം ഇവിടെ നല്ല മഴയൊക്കെ ശരി കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് ഓക്കെ 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 നോ പ്രോബ്ലം ദ വീഡിയോ വിൽ ബി അപ്ലോഡ് യുവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതാണ് അത് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം അങ്ങ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ലിമിറ്റഡ് ഹെൽഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഓഫ് നയൻ പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോൺ അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ത്രീ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാഡ് അക്രൂഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ലേബറാത് നയൻ പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോൺ ഡിവെഞ്ചറോ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്നാൽ അതിന്റെ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചർ ആകും ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഈ കമ്പനി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഓൾറെഡി മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആണ് ഇതിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം മിക്കവാറും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ജൂണിലും ഡിസംബറിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസംബർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഡിയോ ആകുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസത്തെ അക്രൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ പിന്നീട് പറയുന്നു ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ കമ്പനി
നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇതേ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അഗെയിൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലോൺ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി അറുപതിനായിരം രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇതേ സെക്യൂരിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ വെച്ച് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിസിൽ വിൽക്കുന്നു ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ലോൺ വാസ് പെയ്ഡ് ഈച്ച് ഇയർ ഓൺ തേർട്ടി ജൂൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആൻഡ് വാസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൺ ദി സെയിം ഡേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ജൂണിലും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലുമാണ് അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഡീലേ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓൺ തേർട്ടി നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോൺ വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സെവൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഇതേ സെക്യൂരിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഒരു ഡിബൻസ് ഇട്ട് കം ഇൻ ബേസിസ് അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ കമ്പനി പർച്ചേസ് എ സെയിം ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് പാർ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് തന്നെ പതിനായിരം രൂപയുടെ പാറ് വാല്യൂവില് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദ കമ്പനി സോൾഡ് തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ലോൺ അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർച്ച് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിസിൽ അത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ലോൺ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വാസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദൻ വി ഹാവ് ടു ഡു നയൻ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ അപ്പ് നയൻ പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഷാൾ ബി ഫോളോഡ് ആൻഡ് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് ലോൺ ഹെൽഡ് ബൈ കമ്പനി ഷാൾ ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ എമൗണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അതിൽ കുറവുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഷാൾ ബി മേഡ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് റുപ്പി ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ദർ ഓഫ് ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപയിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എമൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് മെയ് ഒന്ന് മെയ് മുപ്പതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ മുപ്പതിന് വീണ്ടും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഒന്നിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അധികം എടുത്തൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ബാക്കി ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക്
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവസാനം ഇൻഡസ്ട്രി കിട്ടി എന്നാണ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫുഡ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അക്രൂഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെന്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിന് അക്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾ നമ്മൾ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ആണ് എനിക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ജൂൺ മുപ്പതും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം ആ ഡേറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനിടക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എനിക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടിത്ത് ജൂൺ ആണ് അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യില് ഒരു പർച്ചേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ ഒരു സെയിൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യിലെ കേസ് നോക്കുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ അവിടെ ഫേസ് വാല്യൂ എൺപതിനായിരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ കം ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ എൻട്രി അവിടെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ എൻട്രി വരുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് വരിക പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ദെൻ മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് പർച്ചേസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരമാണ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര മാസത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അല്ലെ അവസാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും തേർട്ടീത്ത് ജൂണും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറും ഡ്യൂ ഡേറ്റുകൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള അഞ്ചു മാസങ്ങളുണ്ട് ആ അഞ്ചു മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് ഫുഡ് നോട്ടിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നയൻ പെർസെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും ആ മൂവായിരം ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റിന് അത് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൺപതിനായിരം രൂപ ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപക്ക് വാങ്ങുന്ന പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എത്ര ഡിപെൻഡർ ഉണ്ടാകും എൺപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അതിന്റെ വാല്യൂ നൂറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എണ്ണൂറ് ഡിപെൻഡർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ എണ്ണൂറ് ഡിപെൻഡർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപക്കാണ് വാങ്ങുന്നത് അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ള നാലാമത്തെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എൺപതിനായിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറ് അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് തോന്നുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് കിട്ടി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അല്ലെ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരിക സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരിക സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും അതിലിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂ
that is rupees 2250 2250 aanu avadu adinde amount vera nammal adinde cost ekku poi kaynal nammal june 1 il kandathu june 1 il vaangunathu 904 rupa x interest aanu alle adine vyathyasa manasilaakanam nammal coming interest aavu nammal endu but x interest and x interest avumbo nammal interest inde amount korakkan paadilla etra debenture varu nokka le ibada 60000 face value avumbo 60000 by 100 debenture aanu vera 600 debenture 94 rupees vechu kootumbo namu kittunna amount 600 into 94 ennu parayna amount aanu 56400 idu nammal interest inde amount korakkan pattilla price interest quotation aanu Okay. In the transaction, some way you can do on the cardinal. Oh, Sir, the Capital amount. Okay, but the calculation just take calculation. And but the rupees ninety four. For X interest, we have to interest the price. We have to interest the value of the interest. We have to interest the amount of the capital. We have to interest the amount of the capital. We have to interest the amount of the capital. And the X interest is the interest. The 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 interest the interest. The interest is the the X interest I don't know the J in the E and Batara Nanurna, if it and diet in the number of Korakanilla, Marachi, E amount of poor amount of capital goes to Kodakanjia. Clear I am? Yes, sir. Okay. Next is June thirteenth and June thirteenth in a but I am interested due out and Jane. Question about the Badana thirteenth June interested due out. Sorry, interested Kutu. Up our mastical interest June Mupadikutum, other Kutum and the computing and Amanoka. If we have an interest to the bank account up to interest account. Le, bank account up to interest account. Interest in the amount of compute team is the same. June is the same. We have a lot of money. We have already run the election opening balance. That is the May 31st. We have a lot of money. 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 We about two lakh eighty thousand minus sixty thousand. In the Parayambo rupees two lakh twenty thousand. Two lakh twenty thousand rupees in the face value of the debenture on the other day. Outstanding. If we have a June open interest to compute, then we have to do the footnote. We have to do the same thing. 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 Up and dash the dinner in Gutum, I think the one birth shadamanam are master computer. One birth night to lie to entry bank account debtor to interest account and nana, other one number by bank and lady interest in the quarter till matram nine thousand nine hundred entry. Clear I Is it clear? Yes, sir. Okay. Pin never the transaction June thirtieth, the cardinal pin never another, even a thirtieth in November lana. 30th November, 40,000 face value loan is 97 rupees and come in the sale. November 30th, sorry, will come in November 30th. Now, the transaction is 30th November. 30th November is 30th November. By bank account. Sale by bank. 40,000 rupees in the sale. About November 30th, where a amount interest outstanding. About the last interest June Upon Viti, June Upon the Mudal, November Mupad, July, August, September, October, November. Anchama Sangaland. Anchama Sangal Legal interest in the accrued on the footnote of Padakana. Nalpina Ruber Dibin Serene, one Buddhist of the Manam interest, Anchama Sake Gutumbo, 
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കോളത്ത് എൻട്രി ചെയ്തു റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ റുപ്പീസ് നയന്റി സെവൻ അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ് നാനൂറ് ഡിവൻഷൻ ഉണ്ടാവും നാനൂറ് ഇന്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കണം കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റു നയന്റി സെവൻ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടെ അതിനകത്ത് ട്വൽത്ത് ഫുഡ് നോട്ടിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കോട്ടേഷൻ ദി കോസ്റ്റ് ഷാൾ ബി റുപ്പീസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ റുപ്പീസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ കോളം തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നവംബർ തേർട്ടീത്തിന് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പർച്ചേസ് ആണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് പാർ ടെൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് പാർ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർ വാല്യൂലാണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ആണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ബാങ്ക് പതിനായിരമാണ് നോമൽ വാല്യൂ വരിക റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ദ നോമൽ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ജൂൺ തേർട്ടീത്തിനാണ് ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു മാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു മാസങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് നോട്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും പതിനായിരം രൂപക്ക് ഒൻപത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരം രൂപയുടേത് പതിനായിരം രൂപക്ക് തന്നെ വാങ്ങുന്ന അർത്ഥം പവർ വാല്യൂ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പവർ വാല്യൂവിൽ ആണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടേത് പതിനായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എൻട്രി ചെയ്യണം ഇവിടെ അത് മിസ് ആയതാണ് ഇവിടെ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ ഇവിടെ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എൻട്രി ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറക്കാതെ പവർ വാല്യൂ അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിലും എൻട്രി ചെയ്യണം അതാണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കമ്പനി സോൾഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോൺ അറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് പതിനായിരം രൂപയുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്ന കേസാണ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിൽസ് ബൈ ബാങ്ക് ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കണം കേട്ടോ സോറി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ എൻട്രി ഇവിടെ മുമ്പ് വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ എൻട്രി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണോ അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക ടു ലാക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൊത്തം വരും അതിന് വിറ്റത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്കിൻ്റെ അത് വിറ്റു അല്ലെ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിന് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട
എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അത് മാർച്ച് ഫസ്റ്റിനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ടും പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടോ നോക്കാനുള്ള മാർക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫോ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം നമുക്ക് സമയം വൈകുന്നുണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ It will take five more minutes. Okay, sir. Let's go. Let's go. If you don't have to worry about it, if you don't have to worry about it, if you don't have to worry about it, then you will have to worry about it. What's your name? This is completed, sir. Completed? Okay, okay, okay. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മള് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച അതിന് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് തവണയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ മൊത്തം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഡിബെഞ്ചർ ആണ് വിറ്റത് ഈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റത് ഏത് ഡിബെഞ്ചർ നാം വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക ഫിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം വിൽക്കും അല്ലെ രണ്ട് ലക്ഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു എൺപതിനായിരം വാങ്ങി പിന്നെ പതിനായിരം വാങ്ങി അല്ലെ ഇവിടെ ആകെ വിറ്റ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഉള്ളു അപ്പൊ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് അസൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉള്ളത് ആദ്യം വിൽക്കണം അത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടു ലാക്കിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഈ വിറ്റ അറുപതിനായിരവും നാൽപ്പതിനായിരവും പതിനായിരവും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്വന്റി തൗ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ എന്നാണ് മൂന്നും വിറ്റ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ആകുമ്പോൾ ദർ ആർ ടു തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചറിനെ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് സോറി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിനെ രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടു ലാക്ക് അണ്ടൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരം കിട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വിറ്റ മൊത്തം സെയിൽസ് വാല്യൂ നോക്കുക മൊത്തം സെയിൽസ് വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെയിൽസ് വാല്യൂ അല്ലെ അൻപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതാണ് മൊത്തം സെയിൽസ് വാല്യൂ അതിനോട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരിക ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് എത്ര വിറ്റിപ്പ് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അറുപതിനായിരം പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അറുപതിനായിരം പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് പതിനായിരം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ്
ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ ലോസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ സെയിൽസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ദേർ ഈസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽസ് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി പഠിച്ചിട്ട് ലോസ് ആകുമ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വി ആർ പാസിങ് ദ എൻട്രി ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ പ്യാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ കുളത്തിൽ മാത്രം ഈ ലോസിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമം ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ബാലൻസിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അത് നമ്മൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ ഇന്റർസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിന് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പെർസെന്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറ്റും നാലായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് അതിന്റെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക ആ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക നാലായിരത്തി അൻപത് രൂപ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അത് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയാൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പതിനെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരും അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആ കോളത്തിൽ മാത്രമേ എമൗണ്ട് വരും നമ്മൾ അവസാന കോളവും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അവസാന കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ലാക്ക് സെവന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലിന് സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോളന്നാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഒരു കോളന്നാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണലായിട്ടോ ചോദിക്കാം ഏറെക്കുറെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലിയർ ഹലോ സർ ഹലോ ആ പറയൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നോ അനി പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ സർ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ നോട്ട് ചെയ്താ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കേ ഓക്കേ ഷുവർ ഷുവർ അപ്പോൾ പിഡിഎഫ് അയച്ചു നിങ്ങൾ 